Hallo liebe Hamsterfans, ja herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Julia und wir reden heute über die Reise der Hamster von der Wildnis in unser Wohnzimmer. Es wird also eine Zeitreise durch die Geschichte der Hamsterhaltung und wir wollen einfach schauen, wie diese kleinen süßen Fellknäule zu unseren Begleitern wurden. Man muss ja wissen, dass die meisten Hamster, die wir jetzt halten, ihren Ursprung in der Wildnis haben. Und es sind vor allem die asiatischen Hamster die momentan bei uns als Haustiere leben und Hamster aus europäischen Steppen. Und die sind an eine sehr raue Umgebung gewöhnt. Der erste Hamster, der entdeckt wurde, war der syrische Goldhamster und der wurde im 18. Jahrhundert von einem britischen Reisenden entdeckt und nach Europa gebracht. Es gab ja zwei Phasen der europäischen Expansion und in dieser Phase haben sich auch viele Wissenschaftler auf den Weg gemacht, um fremde Tierarten zu beobachten und das Verhalten zu erforschen. Und bei Hamstern hat sie interessiert, dass sie ganz große Mengen an Nahrung sammeln konnten und dass sie die Nahrung sehr viele Kilometer weit transportieren konnten. Konnten. Es wurden dann auch andere Hamster mit nach Europa gebracht, unter anderem der Tschungarische Zwerghamster, der Campbell Zwerghamster und es gab auch Züchtungen, also zum Beispiel wurde aus dem syrischen Goldhamster der Teddyhamster gezüchtet. Es war aber nicht nur so, dass Wissenschaftler das Verhalten von Hamstern erforscht haben, einfach aus Neugierde und Interesse, sondern es war auch so, dass Menschen angefangen haben, Hamster zu halten. Es gab ja immer schon reiche Menschen, die exotische Tiere gehalten haben. Meistens waren das Singvögel, tropische Vögel, aber auch die Haselmaus hat sich eine Zeit lang großer Beliebtheit als Heimtier erfreut. Und in den 1930er Jahren gab es einige Enthusiasten, die den syrischen Goldhamster gehalten haben. Also ab der Zeit wurde der Hamster ein Heim- und Haustier. Da hatte man natürlich auch überhaupt noch gar keine Erfahrung, was artgerechte Hamsterhaltung angeht. Und man hat sich darüber leider auch gar keine Gedanken gemacht, weswegen Hamster auf den viel zu kleinen Käfigen gehalten wurden. Man hat auch angefangen schon zu experimentieren, welche Hamsterarten sich mit welchen Hamsterarten paaren lassen und man hat versucht, die Hamster kleiner und freundlicher zu züchten, sodass sie eben auch als possierliche Haustiere gehalten werden konnten. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückschauen, nämlich ins 19. Jahrhundert, dann sehen wir ja auch, dass wir hier in Europa den heimischen Feldhamster hatten. Damals im 19. Jahrhundert galt der Feldhamster als Schädling. Da lebten noch relativ viele Menschen von der Landwirtschaft und die industrielle Revolution hatte in Deutschland gerade erst begonnen, weshalb man eben versucht hat, alle möglichen Tiere von den Feldern zu verbannen. Und man hat da auch geforscht und geschaut, wie ist das Verhalten von Hamstern mit dem Ziel, Hamster bekämpfen zu können. Das ist sehr traurig. Heute wird dem Feldhamster etwas mehr Schutz zugestanden. Ich darf ihn nicht fangen, ich darf ihm kein Leid zufügen. So, jetzt zurück zu unserem syrischen Goldhamster, der erste Hamster, der als Haustier gehalten wurde. Und so einen richtigen Boom erlebte dieser Hamster aber in den 1960ern und 70ern. Und da wurde der Hamster zum Tier nicht nur für reiche oder extravagante Menschen, sondern eben auch zu einem ganz normalen Haustier. Man hat ihn damals aber auch noch in viel zu kleinen Gehegen und Käfigen gehalten. Zum Glück ist es heute so, dass Hamsterhalter die Bedürfnisse ihrer kleinen Hausgenossen sehr gut verstehen und eine artgerechte Pflege, eine gesunde Ernährung und ein großes Gehege sind für viele selbstverständlich geworden. Ich finde es aber interessant, dass wir von den damaligen Forschern vieles über die Wurzeln der Hamster lernen können, die wir eben heute halten. Also wir wissen zum Beispiel, wo die Hamster herkommen. Wir wissen, dass der syrische Goldhamster vor allem eben in sehr kargen Gebieten gelebt hat oder in Wüstengebieten. Wir können uns etwas einstellen auf die Bedürfnisse der Hamster. So wissen wir zum Beispiel, dass der chinesische Hamster gut klettern kann. Ich selbst finde es natürlich schade, was Hamster alles durchmachen mussten in dieser langen Reise und dieser langen Geschichte der Hamsterhaltung. In der damaligen Zeit galt das halt als absolut normal. Man hat Vorträge gehalten über Tiere. Man hat sogar versucht, Flusspferde von Afrika nach Deutschland zu bringen. Das war dann leider eine Mission, die nicht geglückt ist, weil die Nilpferde gestorben sind auf dem Weg im Schiff. Aber damals war das so, dass man das auch anerkannt hat als Wissenschaft. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, 
habt, wie ihr mehr darüber wissen wollt, wo Hamster herkommen und was ihr glaubt, was man tun kann, dass man einem Hamster ein artgerechtes Zuhause bieten kann. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und like dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis bald. Tschüss.